ollaan Helsingin yliopiston päärakennuksessa, jossa on peruskorjaus käynnissä. Aivan kaikki laitetaan käytännössä uusiksi. Periaatteessa tässä on samat haasteet kuin kaikissa muissakin kunnostettavissa rakennuksissa. Pyritään niin kunnioittamaan sitä vanhaa, mutta kuitenkin pitää tuoda uutta tekniikkaa, mitä nykyään tuodaan paljon enemmän kuin esimerkiksi vaikka 20 vuotta sitten. Suunnittelussa on omat haasteensa. Korjausrakentamisessa on aina. Vaikka se kuinka hyvin suunniteltaisiin ja siinä vaiheessa kun aletaan purkamaan, niin aina tulee yllätyksiä. Semmoista korjausrakentamista kohdetta ei olekaan, missä ei tulisi yllätyksiä. Niitä tulee niin siinä matkan varrella ihan koko ajan. Että sitä suunnittelua joutuu tekemään ihan melkein, jos se nyt päivittää, mutta kyllä melkein viikoittain. Säännökset muuttuu koko ajan. Ilmanvaihdon pitää toimia aivan eri tavalla ja kaikkea niin sähkötekniikkaa on ihan hirveän paljon enemmän kuin aikaisemmin. Kaikki uusitaan, niin se tahtoo sanoa sitä, että pitää pintoja avata ja kaiken pitää periaatteessa näyttää vähän siltä, miltä ennenkin, vaikka kaikki paikat revitään auki ja laitetaan kiinni. Sellaisia kohtia, mitkä on niin lattialaatat, mitkä on alkuperäisiä, niin ne tietenkin säilytetään. Vaikka niitä irrotetaan, niin ne numeroidaan ja laitetaan samaan paikkaan takaisin, mistä ne on irrotettu. Laattakivissä, jos niitä on mennyt rikki, niin niistä tehdään vanhennusmalli, jos pitää tehdä uusia tai kun pitää tehdä uusia. Tässä tarvitaan aika monenlaista erityisosaamista. Että kyllähän purkajankin pitää jo ihan tietää, että miten tämmöisessä kohteessa käyttäydytään. Että kyllä pitää olla niin aika tietoinen, että ollaan niin historiallisessa kohteessa. Julkisivussa on tehty ensin kopokartotukset, vauriokartotukset, että mitä kohtia sieltä tarvitaan uusia. Jos olisi ollut tosi huonossa kunnossa, niin silloin olisi pitänyt luultavasti uusia koko rappaus. Noissa kipsikoristeissa sekä julkisivulla että sisäpuolella niistä otetaan silikonimuotit mahdollisimman ehjästä kohdasta, minkä mukaan sitten tehdään uudet muotit, valetaan uudet muotit kipsistä sen vanhammalle mukaan. Pohjoispuolen julkisivu oli aika hyvässä kunnossa, koska meri tuolta, mikä tulee niin kuin etelän suunnasta, vaikuttaa tähän pohjoispäätyyn huomattavasti vähemmän. Meri-ilmasto on niin raaka. Tämmöisissä kohteissa on kaikenlaista maalausta, että täällä on ihan huoltomaalausta, niin kuin kellaritiloissa, teknisissä tiloissa. Ja sitten taas, kun mennään niihin hienoimpiin tiloihin, niin sitten ne viimeisimmät maalaukset tehdään hyvin semmoisissa tiloissa, että siellä ei saa olla sitten pölyä ollenkaan, että ne tehdään hyvin myöhäisessä vaiheessa. Ja sitten niissä koristen maalauksissa pitää osata tehdä niin kuin vanhan mallin mukaan. Maalarin pitää itse sävyttää kaikki maalit ja tehdä koristen maalaukset, osata tehdä sen vanhan mallin mukaan.